வணக்கம் நான் டாக்டர் கமலா சரோஜ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு அடினோமயோசிஸ்ங்கிற ஒரு சதக்கட்டி கர்ப்பப்பையில் வர சதக்கட்டி பற்றி பேச போகிறேன் இந்த அடினோமயோசிஸ் வந்து ஒரு வகை என்டோமெட்ரியோஸோட சம்பந்தப்பட்டது அதில் வந்து பெல்விக் பெரிட்டோனிஸில் இருக்குது இது வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளேயே குடைஞ்சி அதாவது இந்த உள்வரி ஜவ்வு உள்ளேந்து குடைஞ்சி அந்த தச நாறு கர்ப்பப்பையோட தச நாருக்குள்ளே குடைஞ்சி ஏற்படும் இது வந்து ரெண்டு வகை உண்டு எதனால் வருதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஜெனட்டிக் அம்மாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா இது ஏதோ தலையெழுத்து வரணும்னு இருக்குது வரும் ரெண்டு வகை இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து ஃபோக்கல் அண்ட் லோக்கல்னு சொல்லுவோம் இன்னும் வந்து மொத்தம் குளோபில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஹோல் கர்ப்பப்பை பாதிக்கப்படும் இது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் சாதாரணமாகவே மெடிக்கல் செக்கப்பில் கர்ப்பப்பை செக்கப் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா கட்டி அடினோமயோசிஸ் சாக்லேட் சிஸ்டிக் இந்த மாதிரி பல வியாதிகள் வந்து இதில் நம்ம முதலே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த அடினோமயோசிஸ் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா ஓரளவு நிவாரணம் பண்ணி குழந்தை கொடுக்க முடியும் பட் அது அப்படியே போயிட்டு மொத்த கர்ப்பப்பையும் ஒரு டென் லெவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் பை சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இதில் குழந்தை தங்கிறதுக்கு சரியாகவே வராது குழந்தை பதிரிடுறதுக்கு சரியான ரத்த ஓட்டம் போகாது மொத்த ரத்த போ ரத்த ஓட்டமும் அந்த அடினோ மயோசிஸ்க்கே போயிடும் இந்த அடினோ மயோசிஸ் இருக்கும்போது சிவியர் பீரியட் போது வயிற்ற வலிக்கும் அடி வயிறு ரொம்ப வலிக்கும் ரத்த போக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த வயிற்ற வலிக்கு வந்து நீங்கள் ஊசி போட்டு மருந்து மாத்திரை அந்த த்ரீ டேஸ் எடுத்தால் தான் சரியாகும் அந்த மாதிரி வறட்சியை நீங்கள் அல்ட்ரசவுண்ட் பண்ணி அடினோ மயோசிஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சேர்க்கும் போதும் ரொம்ப அடி வயிறு வலிக்கும் ஸோ இது வந்து கர்ப்பத்தை எப்படி தடுக்கிறதுன்னா குழந்த பதிர இடத்த வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ரத்த ஓட்டத்தை மற்றும் மொத்த யூட்டர்ஸ் வீங்கி இருக்கிறதுனால கரு இணை குழாயில் வந்து அந்த கரு முட்டை உயிரணுக்கள் செல்கிறதுக்கு கரு முட்டை வந்து விழுறதுக்கு தடங்களாக ஏற்படும் அதில் பிளாக் ஏற்படலாம் இந்த அடினமயோசிஸ் வந்து ஃபைப்ராய்டை விட எப்படி வித்தியாசமானதுங்கிறது ஃபைப்ராய்டு வந்து நீங்கள் ஆரஞ்சு பழம் உழிச்சு பழத்தை எடுக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் இந்த இந்த அடினமயோசிஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பைனாப்பிள் மாதிரி சிவி சிவி எடுக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி அடினோமயோசிஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் கல் மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பை தசனார் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கையால் ஃபீல் பண்ணி எடுக்கிறது ஈஸி பட் சின்ன அடினோமயோசிஸ் வந்து எண்டோஸ்கோப்பி வழியாக எடுக்கலாம் எடுக்கும்போது அதை குத்தி குத்தி அந்த எண்டோஸ்கோப்பி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் குத்தி பார்த்து எடுத்துகிட்டு சேர்றச்சு அதை இணைக்கும் போது ரொம்ப ஃபைனாக அழகாக தே தைக்கணும் அதை நூல் வச்சு கேட்கெட் வச்சு தைக்கணும் ஏன்னா சரியாக தைக்கலைன்னா கர்ப்பப்பை குழந்தை பெற்றுக்கும் போது அது பெருசாக விரியும் போது அந்த இடம் வந்து வெடிச்சுதான் கூடிய ஆபற்று ஏற்படும் அதனால் நியாயப்படி அடினோ மயோசஸ் எவ்வளோக்கெல்லாம் திறந்து நம்ம சூச்சர் கரெக்டாக பண்ணுறோமோ அதுவும் பெருசாலாம் இருந்தால் போஸ்டிவ் வால்லு யூஸ்வலி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஆன்டிரிய வால்லு போஸ்டிவ் வால்லு தான் காமனாக வர்றதுனால அந்த இடத்துல தீயில் போட்டு குடைஞ்சி கையால் ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நிறைய பல லேயர்ஸில் நாங்கள் தைப்போம் ஸோ இந்த அடினோ மயோசிஸ் வந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த வயிற்று வலி வருது கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்டது குழந்தை பிறக்குது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபைப்ராய்டு ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அடினோ மயோசிஸ் ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி மோசமாக இருக்கும்போது வாடகை தாய் விஷயத்துக்கு போகிறது பெட்டர் இவங்களோட கரு முட்டையும் கண்ணோனோட உயிரணுக்களும் இணைந்து வாடகை தாய் வந்து குழந்தை பெற்று கொடுக்க முடியும் நீங்கள் இப்படியே வெயிட் பண்ணி குழந்தை பெருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட கரு முட்டையும் காலியாகிடும் வயது கூடிடும் ஸோ அடினோ மயோசிஸ் வந்து கெட்ட வியாதி கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்டது குழந்தை இன்மையை ஜாஸ்தி படுத்தக்கூடியது உடம்புக்கு உபாதை ஏற்படக்கூடியது ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ உங்களுக்கே குழந்தை பிறக்கலாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா கர்ப்பப்பை கருணை குழாய் கர் கருவகத்தை விட்டுடலாம் இது எப்படி இங்கே அப்போ அந்த ஏஜ் எடுத்துவிடணும் இல்லை வாடகை தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் ஓகே ஐ ஹோப் யூ லேர்ன் டபுள் அடினோ மயோசிஸ் 